வணக்கம் இப்போ ஒரு அளவு ப்ளவுஸ் வச்சு ப்ரின்சஸ் கட் ப்ளவுஸ் வந்து நம்ம எப்படி கட் பண்ணி தைக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு ஈஸி மெத்தடை நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன் அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலை எப்படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் என்னோட சேனல் நேம் ரத்னா ஸ்டிச்சிங் கிளாஸ்னு இருக்குது பாருங்க அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணுங்க பண்ணின உடனே பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணுங்க இப்போ யூ வீல் கெட் ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இனி நான் எப்போ வீடியோ அப்லோட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் என்னோட எல்லா வீடியோவையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இனி நம்ம கட் பண்ணுறத பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான கிளாத்து தொண்ணூறு சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு மேல் பக்க கிளாத்தும் லைனிங் கிளாத்தும் எடுத்து வச்சுருக்குறேன் இப்போ வந்து நம்ம கை பகுதிக்கு தேவையான அளவை நம்ம அந்த கிளாத்தில் நம்ம கட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டில் வச்சிடலாம் இப்போ இந்த கையோட அளவு கொஞ்சம் நம்ம அந்த அக்குள் பகுதியிலேருந்து உள்ளுக்கு அந்த டேப்பை வைக்கிறேன் இதிலேருந்து நான் ஒரு இன்ச் அளவு கம்மியாக அந்த அளவை நான் எடுக்கிறேன் இந்த ஹைட் வந்து கம்மியான அளவு தேவை இப்போ ஒன்பது இன்ச் அளவுக்கு அதோட அளவை நான் எடுக்கிறேன் அளவு ப்ளவுஸில் பத்து இன்ச் அளவுக்கு அந்த கையோட நீளம் இருக்குது நான் இப்போ இதில் ஒன்பது இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணுறேன் இந்த கையோட ஹைட்ரு கம்மியாக வேணுங்கிறதுனால உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் எடுக்கலாம் அப்படியே கைக்கு தேவையான பீஸை ஃபஸ்ட்டில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சிடலாம் இப்போ இந்த ப்ளவுஸை வந்து ரெண்டாக மடித்ததுக்கு அப்புறம் சைடில் வந்து ரெண்டு ஜாயிண்டும் ஒரே இடத்துல இருக்கிற மாதிரி அந்த ப்ளவுஸை வந்து நீட்டாக நீங்கள் மடித்து வைங்க பேக் சைடு அந்த கழுத்து பகுதி எல்லாம் ஒரே இடத்துல இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் சைடில் இருந்து நமக்கு தேவையான அளவுக்கு கிளாத்தை விட்டுட்டு கழுத்து பகுதி வரைக்கும் மடித்து அப்படி நம்ம பார்க்கும்போது எவ்வளோ இருக்கோ அந்த அளவுக்கு இந்த கிளாத்தை நான் ரெண்டாக மடித்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ அந்த மடிப்பு பாகம் அளவு ப்ளவுஸோட மடிப்பு பாகமும் ஒரே இடத்துல இருக்கிற மாதிரி வச்சு நம்ம அடையாளப்படுத்தலாம் இடுப்பு மடிப்பு பாகத்துக்கு எதில் வந்து நான் கிளாத்தை விடாமல் கட் பண்ணுறேன் மேல் பக்கம் ஷோல்டர் பகுதியில் கொஞ்சமாக கால் இஞ்சு நமக்கு தச்சு விடுறதுக்காக விட்டு நான் அதில் மார்க் பண்ணுறேன் இப்போ அந்த அக்குள் பகுதியில் இருந்து நம்ம வெளிப்பக்கம் நமக்கு ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரா நான் அந்த கிளாத்தை வந்து அப்படியே லைன் போட்டு விடுறேன் இடுப்பு பாகத்தில் கால் இன்ச் அளவுக்கு கிளாத்தை விட்டு அப்படியே நான் அளவு ப்ளவுஸை மேலே வச்சுருக்கிறேன் இப்போ அந்த அக்குள் பகுதியில் ஜாயிண்ட் பக்கத்துலேருந்து கால் இன்ச்சு மேலே தள்ளி ஒரு லைன் போட்டு விட்டுருக்குறேன் அதே மாதிரி கழுத்து பகுதியிலேருந்து கால் இன்ச்சு மேலே தள்ளி ஒரு லைன் அளவு ப்ளவுஸ்லேருந்து கால் இஞ்சுக்கு மேலே தள்ளி ஒரு லைன் அக்குள் பகுதியிலேருந்து கை பக்கம் கொஞ் கால் இஞ்ச் அளவுக்கு வெளிப்பக்கமாக நான் ஒரு அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறேன் அதே மாதிரி அந்த கழுத்து கட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய பகுதியிலேருந்து கால் இஞ்ச் அளவும் உள்பக்கம் இப்போ இந்த அளவு ப்ளவுஸை எடுத்துகிட்டு நம்ம இதில் அடையாளப்படுத்தி விடலாம் இப்போ இதில் ரெண்டு லைன் நான் போட்டு விட்டுருக்குறேன் ஒரு லைன் வந்து நமக்கு கட் பண்ணி எடுக்கக்கூடியது இன்னொரு லைன் நம்ம தச்சு வரும்போது வரக்கூடிய அளவு அந்த மாதிரி நான் ரெண்டு லைன் அதில் இருக்குது வெளிப்பக்கமாக இருக்கக்கூடிய அந்த லைன் வந்து நம்ம இப்போ கட் பண்ணுற லைன் அந்த இடத்துல நம்ம அந்த ஸ்கேலை வச்சு அப்படியே லைன் போட்டு விடலாம் ரெண்டாவதாக இருக்கக்கூடியது அந்த அளவு ப்ளவுஸில் உள்ள லைன் அதே மாதிரி இந்த கழுத்து பகுதிக்கும் ஸ்கேல் வச்சு நம்ம வரைஞ்சி விட்டுடலாம் இப்போ அந்த அளவு ப்ளவுஸில் கழுத்து பகுதியில் இருந்த அளவை இந்த ப்ளவுஸில் நம்ம அடையாளப்படுத்தலாம் இந்த கிளாத்தில் நான் அடையாளப்படுத்துகிறேன் அதே மாதிரி அந்த ஷோல்டர்லேயும் கால் இஞ்சு உள்ளுக்கு தள்ளி அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்கேன் இப்போ அந்த ஸ்கேல் வச்சு வரைஞ்ச இடத்துல உங்களுக்கு கழுத்தோட ரவுண்டு வந்து என்ன மாதிரி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வரையலாம் இப்போ நான் வரைஞ்சி விட்டுருக்கிறது நார்மலாக ரவுண்டு நெக்கு அக்குள் பகுதியில் அந்த கார்னர்லேருந்து ஒன்னே கால் இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்திட்டு அப்படியே நம்ம வளைவாக அந்த அக்குள் பகுதி கட் பண்ணுற பகுதியை நம்ம வரைஞ்சி விடலாம் இது வந்து பேக் சைடு உள்ள அளவு இப்போ நம்ம வரைஞ்சிருக்கிறது ஒன்றரை இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ரா உள்ள இடத்துல அந்த மாதிரி ஒரு அடையாளப்படுத்தி விடலாம் சைடில் வந்து தச்சு வரக்கூடிய இடத்துல நான் மார்க் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படியே அந்த பீஸை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இடுப்பு மடிப்பு பாகத்துக்கு எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்து வச்சு நம்ம ஜாயின் ஆக்கி தச்சு விடுற மாதிரி இந்த அளவை நான் அடையாளப்படுத்தி கட் பண்ணுறேன் இதே அளவுக்கு நீங்கள் லைனிங் கிளாத்தும் கட் பண்ணி வைக்கலாம் இப்போ எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய கிளாத்தை அப்படியே நம்ம ரெண்டாக மடிக்கலாம் இப்போ ஏற்கனவே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய 
அந்த பேக் சைடு உள்ள அளவை அப்படியே அதுக்கு மேலே வைக்கலாம் கொஞ்சம் கிராஸாக நம்ம வைக்கலாம் முன் பக்கத்துக்கு நமக்கு வந்து கிராஸாக வர மாதிரி இந்த கிளாத்தை நான் கட் பண்ணுறேன் இப்போ அந்த கழுத்து பகுதியில் உங்களுக்கு முன் பக்கம் வந்து எவ்வளவு தேவையோ அந்த அளவை நீங்கள் அடையாளப்படுத்தலாம் இதில் நான் ஆறரை இன்ச் அளவுக்கு முன் பக்க கழுத்தோட அளவை அடையாளப்படுத்துகிறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த மேலே நம்ம வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த அளவுக்கு அப்படியே நம்ம வரைஞ்சி விடலாம் அந்த கார்னரில் லைட்டாக நம்ம வளைவாக வரைஞ்சி விட்டாலே உங்களுக்கு முன் பக்க கழுத்தோட அளவு கரெக்டாக வரும் அதே அளவுக்கு அப்படியே நம்ம சுற்றி நம்ம லைன் போட்டுட்டு அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கலாம் கொஞ்சமாக சைடில் கொஞ்சம் அதில் கிளாத்து கட்டாக இருக்கிற மாதிரி வரும் இப்போ அதே அளவுக்கு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ வந்து இது உங்களுக்கு கிராஸ் கட்டிங்காக வருது இப்போ அந்த கை பகுதியில் வந்து உங்களுக்கு குழிவாக கட் பண்ணுறதுக்கு முன் பக்கத்துக்கு அரை இன்ச் அளவு மார்க் பண்ணிட்டு அப்புறம் லைட்டாக அதில் ஒரு வளைவாக நம்ம லைன் போட்டு இப்போ நம்ம ரெண்டாவதாக வரைஞ்சி விட்டு அந்த லைனில் கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ இதில் ரெண்டு பீஸ் இருக்குது அதே அளவுக்கு நீங்கள் லைனிங் கிளாத்தையும் கட் பண்ணி வைக்கலாம் ஒரு சார்ட் பேப்பரில் நான் முன் பக்க அளவுக்கு அதே அளவுக்கு நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ நம்ம அளவு ப்ளவுஸை வச்சு இதில் வந்து நம்ம அந்த டாட் பிடிச்சிருக்கக்கூடிய அந்த பகுதியை நம்ம அடையாளப்படுத்தலாம் ஷோல்டர் பகுதியிலேருந்து கரெக்டாக நம்ம அடையாளப்படுத்தலாம் அடிப்பக்கமாக திருப்பி அப்படியே நேராக அந்த அளவு ப்ளவுஸை வச்சுட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சு அது எந்த இடத்துல நமக்கு அந்த பட்டி ஜாயிண்ட் வருதோ அந்த இடத்துல நம்ம ஒரு அடையாளப்படுத்தி விடலாம் பாருங்கள் அந்த இடத்துல நான் இப்போ அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறேன் அந்த பெரிய டாட் பிடிச்சிருக்கக்கூடிய இடத்துலேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு லைன் போட்டு அந்த இடத்த நம்ம மார்க் பண்ணலாம் இந்த சார்ட் பேப்பரில் கொஞ்சமாக சைடில் நமக்கு தச்சு விடக்கூடிய அளவை கால் இன்ச் அளவுக்கு விட்டுட்டு அந்த பெரிய டாட் எந்த இடத்துல நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அந்த இடத்துல நான் அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறேன் கால் இன்ச் அளவு உள்ளுக்கு நம்ம இன்னொரு லைன் நான் போட்டு விட்டுருக்குறேன் அது கட் பண்ணி எடுக்கக்கூடிய அளவு இப்போ அந்த டாட்டோட அளவு வந்து எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம அளவு ப்ளவுஸில் பார்க்கலாம் அந்த தச்சு விட்டுருக்கக்கூடிய இதில் ஒரு பக்க அளவு ஒன்றரை இன்ச் அப்போ நமக்கு மூணு இன்ச் அளவுக்கு அதோட அளவு நமக்கு தேவை இப்போ அந்த வெளி பக்கம் போட்டிருக்கக்கூடிய அந்த லைன் வந்து மூணு இன்ச் அளவுக்கு ரெண்டு பக்கத்துக்கும் உள்ள லைன் இருக்குது அதே மாதிரி இதுலேயும் நான் கால் இன்ச் அளவு உள்ளுக்கு தள்ளி ஒரு லைன் போட்டிருக்கிறேன் அந்த கால் இன்ச்சுக்கு உள்ளுக்கு போட்டிருக்கக்கூடிய லைனில் அப்படியே கீழே நம்ம மார்க் பண்ணிட்டு அந்த டாட் பிடிச்சிருக்கக்கூடிய அந்த அளவு எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம அடையாளப்படுத்தலாம் அந்த டாட்டோட ஹைட்டை நம்ம அடையாளப்படுத்தி விட்டுட்டு அப்படியே நம்ம அதில் சரிவாக லைன் போட்டு விடலாம் நான் இதில் உங்களுக்கு ஒரு புதிய ஒரு மெத்தடில் நான் இதில் கட் பண்ணுறதுக்காக நான் இந்த மெத்தடில் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன் அப்படியே நம்ம சைடில் நம்ம டாட் பிடிக்கக்கூடிய அந்த அக்குள் பகுதியில் உள்ள லைனை அப்படியே நான் போட்டு விட்டுருக்குறேன் அந்த கார்னர்லேருந்து அப்படியே நம்ம அதை வரைஞ்சி விட்டுற வேண்டியது அப்படியே அந்த பீஸை நம்ம தனியாக கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் உள்ளே வரக்கூடிய லைனில் நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தை விட்டு நம்ம கட் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை தச்சு வரும்போது உங்களுக்கு அது கொஞ்சம் அரை இன்ச் அளவு நமக்கு உள்ளுக்கே நமக்கு போகுது இப்போ பாருங்கள் சென்டரில் உள்ள பீஸ் அப்படியே நான் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன் கீழே வந்து நமக்கு அந்த பட்டியோட அளவுக்குள்ளதை நான் அப்படி லைன் போட்டு நான் விட்டுருக்குறேன் இது நம்ம கைக்கு தனியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்ச பீஸு அப்படியே இதை நாலாக நம்ம மடித்து வைக்கலாம் ஏற்கனவே ரெண்டாக மடிச்சிருக்கிறேன் இப்போ நம்ம ரெண்டாக மடிக்கும் போது நாலாக மடிச்சிருக்கிறேன் இது ரெண்டு கைக்கு தேவையான கிளாத்து இருக்குது இதில் இப்போ நம்ம அளவு ப்ளவுஸை வச்சு நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு இன்ச் அளவு நான் இதில் வந்து கம்மியாக தான் அந்த கிளாத்தை நான் எடுத்துருக்குறேன் கரெக்டாக அந்த ஷோல்டர் ஜாயிண்ட் பக்கம் கால் இன்ச்சு இருக்கிற மாதிரி அந்த கிளாத்தை வச்சுட்டு 
அடிப்பக்கம் நமக்கு ஒன்றரை இன்ச்சு அளவு அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி அந்த கிளாத்தை வச்சு அடையாளப்படுத்தி விடலாம் அந்த தச்சு விட்டுருக்கக்கூடிய இடத்துல இருந்து கொஞ்ச கால் இன்ச் அளவு உள்ளுக்கு தள்ளி அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறேன் இன்னொரு பக்கத்தில் நம்ம அந்த மாதிரி கைப்பகுதியில் அடையாளப்படுத்தி விடலாம் அப்படியே மேலேருந்து நம்ம அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்கக்கூடிய இடத்துல அப்படியே லைன் போட்டு விட்டுடலாம் இது வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கக்கூடிய பகுதி சென்டரில் இருந்து முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு ஒரு லைன் போட்டு விடலாம் இது முன் பக்கம் குழிவாக கட் பண்ணுறதுக்காக ரெண்டு பீஸ் எடுத்து ரெண்டாவதாக வரைஞ்சி விட்ட அந்த குழிவான பாகத்தை நம்ம கட் பண்ணி விடலாம் இப்போ இது முன் பக்க அளவு ரெண்டு பீஸ் நான் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ ஏ லைனிங் கிளாத்தையும் அதே அளவுக்கு நம்ம கட் பண்ணி வைக்கலாம் இப்போ மேல் பக்க கிளாத்தும் லைனிங் கிளாத்தும் ஃப்ரண்ட் சைடுக்கு நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் அந்த சார்ட் பேப்பரை அதில் வச்சு அந்த சென்டரில் அந்த பெரிய டாட் பகுதியை நம்ம கட் பண்ணி அப்படியே சார்ட் பேப்பர் அளவுக்கு அந்த கிளாத்தில் நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி நமக்கு வருது இதில் வந்து மேல் பக்க கிளாத்து ரெண்டு லைனிங் கிளாத்து ரெண்டு அந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு இருக்குது லைனிங் கிளாத்தில் கை பகுதியில் கொஞ்சமாக முன் பக்கத்தில் கிளாத் இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கிறேன் பேக் சைடும் மேல் பக்க கிளாத்தும் லைனிங் கிளாத்தும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ தைக்கிறத பார்க்கலாம் முன் பக்கத்துக்கு உள்ள கிளாத்தில் வந்து அந்த சைடில் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆகக்கூடிய அந்த பீஸில் வந்து அந்த டாட் பகுதியில் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்த அந்த கார்னர் பகுதியை லைட்டாக நம்ம வளைவாக நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கணும் கொஞ்சமாக கால் இன்ச்சுக்கும் கம்மியாகவே அந்த இடத்த நம்ம கட் பண்ணி அது காணராக இல்லாமல் நம்ம கட் பண்ணி விட்டுருக்குறோம் பாருங்கள் லைட்டாக வளைவாக இருக்கிற மாதிரி அந்த பீஸை நான் வச்சுருக்குறேன் இப்போ இதில் லைனிங் கிளாத்தும் மேல் பக்க கிளாத்தும் இருக்குது சுற்றி நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடலாம் இதில் வந்து சைடில் கொஞ்சம் நமக்கு கட் ஆகிருக்கு அதில் நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்து தச்சு விடணுங்கிற அவசியம் இல்லை அது நமக்கு தச்சு விடும்போது நமக்கு சைடில் ஜாயிண்டில் உள் பக்கமாகவே போயிடுது இப்போ சுற்றி நான் ஜாயிண்ட் ஆக்கியாச்சு பாருங்கள் இப்போ அந்த மேல் பக்க கிளாத்து அப்படியே நம்ம மேலே எடுத்து விடலாம் லைனிங் கிளாத்து அப்படியே அடிப்பக்கமாக வச்சு அந்த பீஸை நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடலாம் அந்த எண்டில் வரும்போது எல்லா பீஸோட எண்டையும் ஒரே இடத்துல இருக்கிற மாதிரி நம்ம பிடிச்சிட்டு ஜாயிண்ட் ஆக்கும்போது உங்களுக்கு கரெக்டாக அது முடியும் பாருங்கள் இப்போ லைட்டாக கட் பண்ணி விட்டுட்டு அப்படியே நம்ம திருப்பி எடுக்கலாம் இந்த ப்ரின்சஸ் கட்டுக்கு வந்து நான் இதில் பேடு வைக்காமல் நான் உங்களுக்கு தச்சு காமிச்சிருக்கிறேன் பேடு வச்சு உங்களுக்கு தைக்கணுமானா நான் ஏற்கனவே இந்த பிரின்சஸ் வந்து பேடு எப்படி வச்சு தைக்கிறது அப்படிங்கிறத என்னோடய வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு அப்லோடு பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ சுற்றி நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடலாம் அப்படியே அந்த ரெண்டு பீஸும் ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய இடத்துல நல்லா கிளாத்தை நம்ம நல்லா விரித்து விட்டுட்டு சுருக்கம் இல்லாத அளவுக்கு அதில் பதியிற மாதிரி ஒரு தையல் நம்ம போட்டு விடலாம் ஒரு பக்கத்துக்கு அந்த மாதிரி நான் தைச்சு முடிச்சாச்சு இன்னொரு பக்கத்துக்கும் இதே மாதிரி நம்ம தைச்சு விடலாம் சைடு பீஸை அப்படியே நம்ம ரெண்டு கிளாத்தையும் ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் அதே மாதிரி மேல் பக்க கிளாத்தை மேலே வச்சு லைனிங் கிளாத்தை அடிப்பக்கமாக வச்சு அந்த பீஸை நம்ம ஏற்கனவே நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிற மாதிரியே இந்த பக்கமும் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடலாம்
அந்த எண்டில் எல்லா பீஸையும் ஒரே மாதிரி நம்ம வச்சுட்டு அப்படி முடிக்கும்போது உங்களுக்கு அளவு வந்து கரெக்டாக வரும் லைட்டாக கட் பண்ணி விட்டுட்டு அப்படியே திருப்பி எடுக்கலாம் சுற்றி நாம் இனி ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடலாம் சென்டரில் ரெண்டு பீஸும் ஜாயிண்ட் ஆகியிருக்கக்கூடிய இடத்துல பதியிற மாதிரி ஒரு தையல் போட்டு விடலாம் இப்போ ரெண்டு பக்கத்துக்கும் முன் பக்க அளவை நாம் தச்சு முடிச்சாச்சு இப்போ இந்த ப்ரின்சஸ் கட்டுக்கு வந்து நான் ஒரு புது மெத்தடை வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் இப்போ வந்து பட்டி ஜாயிண்ட் வந்து எந்த இடத்துல இருக்கோ அதை வந்து நம்ம சைடில் வந்து அடையாளப்படுத்தலாம் கொஞ்சமாக அந்த கிளாத்து மேலே இருக்கிற மாதிரி அளவு ப்ளவுஸில் இருந்து வைக்கிறேன் பட்டி எந்த இடத்துல ஜாயிண்ட் ஆகுதோ அந்த இடத்துல மார்க் பண்ணுறேன் இந்த மெத்தடில் உங்களுக்கு இந்த ப்ரின்சஸ் கட் தைக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மேல் பக்கம் கொஞ்சம் கிளாத் இருக்கிற மாதிரி அதே மாதிரி ஹூக் பகுதியிலையும் அந்த பட்டி ஜாயிண்ட் பக்கத்தில் அடையாளப்படுத்திட்டு இருக்கிறேன் இப்போ இதோட அளவை நம்ம அளந்து பார்க்கலாம் நாலே கால் இன்ச் அளவுக்கு இதோட ஹைட் நமக்கு தேவைப்படுது ஃப்ரண்ட்லேயும் சைட்லேயும் அதே மாதிரி அளவு இருக்குது சென்டரில் வந்து ரெண்டரை இன்ச் அளவுக்கு போதுமானது அதோட ஹைட் வந்து நான் ரெண்டரை இன்ச்சுக்கு எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ அதோட நீளத்தை நம்ம பார்க்கலாம் லைனிங் கிளாத் ரெண்டு பீஸ் நான் வச்சுருக்கிறேன் அதோட நீளத்துக்கு கரெக்டாக மார்க் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ நாலே கால் இன்ச் அளவுக்கு ரெண்டு பக்கத்துலேயும் நான் அடையாளப்படுத்திட்டு சென்டரில் ரெண்டரை இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் சைடில் இருந்து அப்படியே நம்ம வளைவாக அந்த லைனை நம்ம கொண்டு அதை முடிக்கலாம் இதில் ரெண்டு பீஸ் இருக்குது இதில் வந்து நான் அடியில் வந்து ஒவ்வொரு பேப்பர் கேன்வாஸ் நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் உங்களுக்கு பேப்பர் கேன்வாஸ் தான் வைக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை வேறு நீங்கள் கொஞ்சம் திக்னஸான கிளாத் இருந்தாலும் நீங்கள் எடுத்து வைக்கலாம் இந்த வளைவான பாகத்தில் அந்த பேப்பர் கேன்வாஸையும் லைனிங் கிளாத்தையும் நான் ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் லைட்டாக கட் பண்ணி விடலாம் அப்படியே நம்ம திருப்பி எடுக்கலாம் திருப்பி எடுத்ததுக்கப்புறம் அதோட கீழ் பக்கத்தில் அந்த ரெண்டு பீஸையும் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடலாம் அதே மாதிரி இன்னொரு பக்கத்துக்குள்ள பட்டி பார்ட்டையும் நம்ம தச்சு விடலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி அடிப்பக்கமாக இருக்கணும் அடிப்பக்கம் பார்க்கும்போது நமக்கு அந்த லைனிங் கிளாத் தான் தெரியணும் அந்த மாதிரி அதை எப்படி மேலே தெரிகிற மாதிரி நம்ம மேல் பக்கமாக வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் ப்ளவுஸோட மேல் பக்கம் வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் அப்படியே திருப்பி அடிப்பக்கமாக அந்த பாட்டை நம்ம திருப்பி விட்டுடலாம் நல்லா திருப்பி விட்டதுக்கப்புறம் அடிப்பக்கமாக பார்த்து அந்த பட்டியோட அந்த அளவு எந்த இடத்துல இருக்கோ அதே இடத்துல நம்ம தச்சு விடலாம் அந்த அடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிளாத்தை வந்து இழுக்காமல் அப்படியே ஸ்மூத்தாக விட்டு இதை ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடலாம் இப்போ பாருங்கள் அதோட அடிப்பக்கத்தில் பதியிற மாதிரி அந்த ஒரு தையல் நம்ம காலிஞ்சு இடைவெளி விட்டு ஒரு தையல் போட்டு விடலாம் இப்போ இந்த மெத்தடில் தைக்கும் போது உங்களுக்கு பாருங்கள் இந்த அடியில் அந்த பட்டி அளவுக்கு நான் தச்சு விட்டுருக்கக்கூடிய இடம் வந்து உங்களுக்கு ஃபிட்டாக அந்த மாதிரி இடுப்பு பகுதியில் நிற்கும் அதே மெத்தடில் இன்னொரு பக்கத்துக்கும் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடலாம் இப்போ ரெண்டு பக்கத்துக்கும் நான் ஜாயிண்ட் ஆகினதுக்கப்புறம் பின் பக்கம் அளவுள்ள லைனிங் கிளாத்துக்கு மேலே ஷோல்டர் பகுதியை நான் வைக்கிறேன் அதுக்கும் மேலே மேல் பக்க கிளாத்தை பின் பக்க அளவுள்ள மேல் பக்க கிளாத்தை வைக்கிறேன் ஷோல்டர் பகுதியில் அப்படியே கால் இன்ச்சு இடைவெளி விட்டு ஜாயிண்ட் ஆகலாம் இப்போ சோடர் பகுதியில் நான் அந்த பீஸை நான் ஜாயிண்ட் ஆக்கி வச்சாச்சு சுற்றி நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடலாம் பின் பக்க கிளாத்தை இப்போ கொஞ்சமாக இடுப்பு பகுதியில் கிளாத் இருக்குது எக்ஸ்ட்ரா நம்ம லைனிங் கிளாத்து கொடுத்து மடித்து தைச்சு விடலாம் 
எப்போதும் நீங்கள் ஒரு ப்ளவுஸை வந்து நீங்கள் எப்படி தைச்சு முடிப்பீங்களோ அதே மெத்தடில் தான் இனிமேல் தைக்கக்கூடிய அந்த அளவு எல்லாமே நீங்கள் தைச்சு விடணும் தைச்சதுக்கப்புறம் நான் காட்டுறேன் இது வந்து பேக் சைடு ஃபுல்லாக நான் ஃபினிஷ் பண்ணி முடிச்சாச்சு இந்த ப்ளவுஸை இப்போ நம்ம அந்த அளவு ப்ளவுஸையும் இந்த ப்ளவுஸையும் வச்சு நம்ம பார்க்கலாம் அந்த கை ஜாயிண்டு பக்கம் எல்லாமே எப்படி வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத ஒரு வாட்டி நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் எல்லாமே ஒரே நேர்கோட்டில் வர்ற மாதிரி நமக்கு வரணும் அதே மாதிரி ரெண்டு அந்த அக்குள் பகுதியிலையும் நீட்டாக நம்ம முடிச்சிருக்கிறோம் இப்போ அந்த பட்டி அடி பக்கமாக நான் தச்சு விட்டுருக்கக்கூடிய அந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு அந்த இடத்துல இடுப்பு பகுதியில் உங்களுக்கு ஃபிட்டாக நிற்கும் ஃப்ரண்டில் வந்து அந்த ஜஸ்ட் பகுதி வந்து உங்களுக்கு நீட்டாக அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வரும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம அளவு ப்ளவுஸை வச்சு நம்ம அளந்து பார்க்கலாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத ஒரு பக்கத்துக்கு நான் அளவு ப்ளவுஸ் வச்சு அந்த மாதிரி அளந்து பார்க்குறேன் ஹூக் பகுதியிலேருந்து சைடு ஜாயிண்ட் வரைக்கும் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் கரெக்டாக அந்த தையல் இருக்கிற இடத்துலேருந்து அந்த ஹூக் வைக்கிற பகுதி வரைக்கும் கரெக்டான அளவுக்கு நமக்கு அந்த மாதிரி நம்ம அளந்து கட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்திருக்கு இப்போ அந்த பிரின்சஸ் ப்ளவுஸில் ஹூக் பகுதி கொஞ்சம் ஹைட்டு கூடுதலாக தான் நம்மளுக்கு வரும் ஏன்னா நம்ம அளவு ப்ளவுஸில் டாட் பகுதி அந்த பட்டி ஜாயிண்ட்டு பக்கம் எல்லாத்துலேயும் நமக்கு கால் கால் இஞ்சி போகும்போது கம்மியாகுது இதில் அந்த மாதிரி வரலை இப்போ பேக் சைடையும் நம்ம பார்க்கலாம் அந்த சைடில் அந்த ஜாயிண்ட் ஆகியிருக்கக்கூடிய பகுதியில் அப்படியே மேலே வந்து நம்ம அளவு ப்ளவுஸை வச்சு அளந்து பார்க்கலாம் ஷோல்டர் பகுதியிலிருந்து அளந்து பார்க்கும்போது அதோட ஹைட் நமக்கு கரெக்டாக வருது இப்போ அந்த சைடில் இருந்து இன்னொரு பக்கத்துக்கு நம்ம பார்க்கலாம் இன்னொரு பக்கம் சைடில் அந்த அளவு ப்ளவுஸ்லேருந்து அடிப்பக்கம் நம்ம தச்சு வச்சுருக்கக்கூடிய ப்ளவுஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் கரெக்டாக ஒரே அளவுக்கு வந்திருந்ததானா நம்ம கரெக்டாக தச்சுருக்குறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த ஷோல்டர் பகுதியிலேருந்து கரெக்டாக அந்த ஷோல்டர் பகுதி நம்ம தச்சு முடிக்கும் போது வந்திருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிவிட்டு அந்த கையோட அளவாக பார்க்கலாம் கை வந்து நான் ஏற்கனவே நான் ஒரு இன்ச்சு கம்மியாக தான் அந்த அளவு ப்ளவுஸ்லேருந்து மார்க் பண்ணியிருந்தேன் இப்போ அக்குள் பகுதி எல்லாமே நமக்கு அளவு ப்ளவுஸ் அளவுக்கு நமக்கு கரெக்டாக அதே அளவுக்கு இருக்குது இப்போ சுற்றி நம்ம அந்த அளவை நம்ம பார்க்கலாம் தச்சு முடித்ததுக்கப்புறம் நமக்கு அந்த கரெக்டாக அந்த அளவு ப்ளவுஸ் அளவுக்கே நம்ம இப்போ தச்சுருக்கிற ப்ளவுஸ் நமக்கு வரணும் இந்த மாதிரி நீங்கள் செக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அளவு வந்து கரெக்டாக வரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்